ஆதிகளால் ஜாதகத்தில் பாதிப்பு இருப்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது ஆதிகளால் ஜாதகத்தில் பாதிப்பு இருப்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது ட்ரூ மைண்ட் நல்ல பேர் வச்சுக்கிட்டு சரியான கேள்வி கேட்குறீங்க பாருங்கள் ஆவிகளால் எப்படி பாதிப்பு முதல்ல ஆவிகள் இருக்கா அப்படின்றதே பெரிய விஷயம் ஆவிகள் இருக்கா ஆவிய சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கா ஜோதிடம் வந்து ஒரு விஞ்ஞான கலை இதில் அந்த பூர்வ புண்ணியம் சில விஷயங்களை நாம் நம்பித்தான் ஆக வேண்டியிருக்கு சென்ற பிறவியில் இவ்வாறு இருந்தது ஏன்னா ஜோதிடத்தின் ஆரம்பமே அப்படி தான் ஆரம்பிக்குது பராசரரே ஒரு 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 பராசரரே தன்னுடைய முதல் ஜாதகத்தை முதல் ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஜோதிடத்தை நம்பாததும் இந்த பிறவியில் நம்பாதான் அடுத்த பிறவியில் குருடன் நான் பிறப்பான்னு சொல்கிறார் அது உண்மையோ பொய்யோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ரிஷிகள் வந்து திரட்டல்லாம் மிரட்டல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க எதிர்கால மனப்படைகள் எதிர்காலவியல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த மகாபெரிய சாஸ்திரத்தை நம்பாதவன் அல்லது இந்த சாஸ்திரத்தை தூஷிப்பவன் வேற ஏதோ ஏதோ ஒரு இதை உண்டு அடுத்த பிறவியில் குருடனாக பிறப்பான் அப்படின்னு வந்து பராசர கோரிலே இருக்கு ஸ்லோகம் இருக்கு அது அவரோட தான் என்னதா அப்படின்றது தெரியாது ஆக இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் நம்ப முடியாத விஷயங்கள் ஜோதிடத்தில் இருக்கத்தான் செய்யுது ஆவிகளால் பாதிப்புன்னு நீங்க கேட்கறதுக்கு அதுதான் காரணம் அதாவது மிக முக்கியம் அதாவது பூர்வ பண்ணிய ஸ்தானம்ன்ற பேர்லேயே வந்து ஜோதிடத்தில் ஒன்று சென்ற பிறவியில் நாம் செய்த நன்மை தீமைகளை பொறுத்து தான் இந்த பிறவியில் உன்னுடைய உன்னுடைய வாழ்க்கை நிலை அமைகிறது அப்படிங்கிறது அந்த ஜனனி ஜன்ம சௌக்கியானம் பதவி பூர்வ புண்ணியதாம் அந்த லிக்கியது ஜென்ம பத்திரிகை அது எல்லாமே வர்தனி குல சம்பதம் எல்லாமே வந்து இது சம்பந்தப்பட்டது தான் அப்போ என்னதான் ஜோதிடம் விஞ்ஞானமாக இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம வந்து பேசிக்காக தெரியாத விஷயங்கள் அப்படின்னு வந்துடும் போது சென்ற பிறவியில் நீ பண்ணது அப்படின்னு தான் வந்துடுது இன்னொன்று இந்த கர்மா எப்போ நுழையுது அப்படின்றத கூட நான் ஒரு விதமாக படிச்சிருக்கிறேன் கர்மா எப்போ அதாவது சென்ற பிறவி கர்மா எப்போது நுழைகிறது குழந்தையாக நம்ம பிறக்கிறோம் நம்ம தாயின் வயிற்றுலேருந்து பிறக்கும்போது நம்முடைய முதல் சுவாசம் இருக்கு இல்லையா தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போது வரைக்கும் நமக்கு வந்து எந்த விதமான கர்மாக்கள் கிடையாது எப்போ நம்ம பிறக்க போகிறோம் எதுவுமே தெரியாது நம்மளை பிறக்க வைக்கின்ற அந்த பரம் பொருள் எப்போது தாயின் வயிற்றிலேருந்து நம்ம வெளியில் வந்து முதல் சுவாசத்தை சுவாசத்தை வந்து சுவாசிக்கிறோமோ அந்த சுவாசத்தின் வழியாக நம்முடைய கர்மா சென்ற பிறவி கர்மா உள்ளே நுழைந்து இப்பிறவியை இயக்குகின்றது அப்படிங்கிறதாங்க ஜோதிடம் அதாவது முதல் சுவாசம் ஒரு குழந்தைக்கு மனிதனுக்கு எப்போது ஏற்படுகிறதோ அந்த சுவாசத்தின் வழியாக சென்ற பிறவி கர்மா அவனுடைய உடல்ல நுழைஞ்சு அவனுடைய நன்மை தீமைகள் சொகுசு வாழ்க்கை தரித்திர வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கிறது அப்படின்னு ஜோசியம் சொல்லுது இதுல ஒரு முக்கியமானது என்ன தெரியுங்களா ஒரு மனிதன் இருபத்தி ஓராயிரத்தி முறை ஒரு நாளைக்கு சுவாசிக்கிறான் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது வந்து விஞ்ஞான ரீதியிலையும் கரெக்ட் தான் ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனுடைய சுவாசம் தினசரி இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறு முறை நடக்கிறது இந்த இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறு அப்படிங்கிற நம்பருக்கும் தசாபக்தி வருடங்கள் நூற்றி இருபதுக்கும் பெரிய லிங்க் இருக்கு அது ஒரு கண்டுபிடிக்கும் பெரிய லிங்க் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறு என்கின்ற சுவாச எண்ணிக்கைக்கும் மனிதனுடைய தசாபக்தி வருடங்களுக்கும் மிகப்பெரிய சம்பந்தம் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுன்றது அடிக்கடி ஜோதிடத்தில் வருகின்ற ஒரு அமைப்பு இந்த அதே போல் இந்த யுக வருடங்கள் சொல்லும் இல்லையா இப்போ கலியுகம் நாலு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணு லட்சத்தி இருபத்தி மூணு இருபதனாயிரம் வருஷம் இந்த யுக வருடங்களில் யுக வருட கணக்குகள் சதுர்யுகங்களுடைய கணக்குகள் எல்லாத்துலேயுமே தசாபக்தி அமைப்புகள் இந்த இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறு திரும்ப வரும் அது இன்னொரு சப்ஜெக்டில் வந்து தசாபக்தி வருடங்களை விளக்கும்போது சொல்கிறேன் இப்போ வந்து அவர் கேட்டது ஆவிகளால் ஜாதகத்தில் பாதிப்பா ஆவிகள் இருக்கா இல்லையான்றது ரெண்டாவது ரெண்டாவது விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஆவிகளால் பாதிப்பு இருக்குன்னு சொல்லி பிழைக்கிறவங்க தான் அதிகம் அதே நேரத்தில் இந்த பூர்வ புண்ணிய ஜாதகத்தில் சில பேர் சொல்லுவாங்க பாருங்கள் பெண் சாபம் இருக்குது உங்கள் தாத்தா ஒரு பொண்ணை வந்து கைப்பிடிச்சு எடுத்துட்டாரு ஒரு பொண்ணை கெடுத்து விட்டார் உங்கள் தாத்தா உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு துர்மரணம் நடந்திருக்கிறது அது வந்து ஒரு பெண் வந்து சாபம் விட்டுட்டு செத்து போச்சு இதெல்லாம் நான் நம்புறது இல்லைங்க ஆனாலும் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில வழிமுறைகள் சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு தான் அதாவது ஐந்தாம் பாவகத்தை ஐந்தாம் பாவகாதிபதி பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஐந்தாம் பாவகம் சென்ற பிறவியில் நீங்கள் செய்ததையும் ஒன்பதாம் பாவகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த தர்மஸ்தானம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்பதாம் பாவகம் பாக்கியஸ்தானம் வந்து உங்களுடைய முன்னோர்கள் செய்த செயல்கள் உங்களுடைய முன்னோர்கள் அமைப்புகள் இதையும் குறிக்கிறதா சொல்லுது இது உள்ள போய்தான் அந்த ஐந்தாம் பாவகாதிபதி எப்படி இருக்கிறார் எந்த நிலையில் இருக்கிறார் அது அந்த ஐந்தாம் பாவகம் பெண் ராசியாக இருக்கிறதா ஆண் ராசியாக இருக்கிறதா
சூரியனையும் வைத்து சிலர் வந்து இந்த பெண் சாபம் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த பெண் சாபம் ஆவிகள் இதெல்லாமே மேக்சிமம் வந்து பரிகாரத்திற்காக மட்டுமே சொல்லப்படுகின்ற ஒன்றாக இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கிறதுக்கு இது இல்லை இன்னொன்று ஆவியில் அதே பெண் சாபம் இருக்குது அப்படின்னு உன்னுடைய தாத்தா வந்து ஒரு பெண்ணை கெடுத்து விட்டார் அந்த பெண் இறந்து போயிட்டாரு அதனால உனக்கு உன்னுடைய பரம்பரைக்கே பெண் சாபம் இருக்குன்ற ஜோசியத்தை போயிட்டு நீங்க வந்து என்னுடைய தாத்தாவுக்கு நூற்றி இரண்டு வயது அல்லது நூறு வயசு கண்ணு காதலாம் நல்ல தெளிவா இருக்கு இன்னும் கூட நல்லா சாப்பிட்டு ரொம்ப தெம்பா இருக்கிறாரு ஆஹ் அந்த தாத்தாட்ட போய் நான் கேட்கிறேன் எந்த தா எந்த பொண்ணை போய் நீ கெடுத்து அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு அதே ஜோசியத்தை சொன்னீங்கன்னா அந்த ஜோசியர் உடனே சொல்லுவார் இந்த தாத்தா இல்லை இந்த தாத்தாவினுடைய அப்பா அந்த பெண்ணை கெடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது நோக்கம் என்னன்னா சொல்ல முடியாத திரும்பி வர முடியாத ஆட்கள் மேல தூக்கி பழிய போடுறத சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயத்த அதாவது நிரூபிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்த பண்றதுதான் இந்த மாதிரி ஜோதிடத்துல நிறைய இருக்கிறதுனாலதான் அந்த விஞ்ஞான கணிதமாகிய இந்த ஜோதிடம் வேற மாதிரியான வகையில போயிட்டு பரிகார விஷயங்கள்ல போயிட்டு பேரை கெடுத்துக்கிட்டு ஆஹ் ஜோதிடத்தை நம்பாதவர்கள் அதிகமாக இருந்தோம் ஜோதிடத்தை நம்பாத போகின்ற விஷயங்களும் இப்படித்தான் போகுது அதனால வந்து நம்பிக்கை தன்னா நானே பெரும்பாலும் என்ன சொல்லுவேன் நான் உணர்ந்து கொள்ளாத எனக்கு தெரியாத விஷயங்களை நான் ஜோசியத்துல சொல்லவே மாட்டேன்னு ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிருவேன் ஆவிகள் இருக்கா இல்லையா அந்த அளவுக்கு எனக்கு அறிவு கிடையாது நான் பார்த்ததுல ஆவி அதனால ஆவிகள் இல்லை ஜோசியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆவிகளுக்கு நான் பலன் சொல்ல மாட்டேன் பெண் சாபம் இருக்கா இல்லையா பெண் சாபம் இருக்கா இந்த விஷயங்கள நான் உணர்ந்தவன் அந்த உணர்ந்தவன்றவங்கள எப்படி சொல்றாங்கன்றதையும் சொல்லிட்டேன் அப்ப அதே தாத்தா கிட்ட போயிட்டு நம்ம கேட்டோம்னு வைங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய யோகியனா இருந்திருப்பார் யோகியனா இருந்திருப்பாரு எனக்கும் பொம்பளைக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அவன் பாட்டியை தவிர வேற பொம்பளை நான் கண்ணால கூட பார்த்தது இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் அப்புறம் அந்த சாபத்தை கொண்டு எங்கே கொண்டு போய் வைத்துக் கொள்வது அதனால இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பூர்வ ஜென்மம் பித்திரு சாபம்னு சொல்லப்படுறதுல முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுக்காத ஒரு சாபம்னு சொல்லுவாங்க பித்திரு சாபம் முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுப்புக்காதவர்கள் உண்மையை சொல்ல போனால் அப்பாவையும் அம்மாவையும் பட்னி போட்டா கூட அவங்க நம்மள திட்ட மாட்டாங்க நம்ம புள்ள நல்லா இருக்கணும்னு தான் எல்லாருமே நினைப்பாங்க செத்து போனதுக்கு அப்புறமும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் தாய் தகப்பன் தாத்தம் பாட்டி எல்லாருமே அப்போ வந்து இப்போ இருக்கும்போது உயிரோடு இருக்கும்போது சரியாக கவனிக்கலன்னா கூட செத்து போனதுக்கு அப்புறம் ஐயோ அப்படின்ட்டு ஒரு வார்த்தை நினைப்போம் அந்த மாதிரியான சமாச்சாரங்கள் இந்த ஆவிகள் பித்திருதோஷம் திலகமும் போய் பண்ணிட்டாலே உடனே பித்திருதோஷம் நீங்கிடும் இதெல்லாம் வந்து பரிகாரத்திற்காக சொல்லப்பட்ட சில விஷயங்களை தவிர ஆவிகள் என்பதை நிச்சயமாக ஜோதிடத்தின் வழியாக நீங்க நினைக்கிற இந்த கேள்விகள் பாதிப்பு எப்படி இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பா அதை சொல்ல முடியாது அது வந்து மேம்போக்காக குத்து மதிப்பாக ஒரு ஜோதிடர் சொல்லுகிறாரே தவிர அவரே அதை உணர்ந்து சொல்லல இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஒரு துல்லியமான எதிர்கால வியல் என்று சொல்வதற்கு தகுதி கொண்ட இரண்டும் இரண்டும் நான்கு என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய விஞ்ஞான கலை இந்த ஜோதிடம் அதனால இந்த ஆவிகள் சப்ஜெக்டுக்குள்ள வராதிங்க அதே நேரத்தில் வேறு சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன இந்த முன்ஜென்ம விஷயங்களில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது இதை தான் கண்டவர் விண்டில் விண்டவர் கண்டிலர்னு சொல்கிறோம் ஆன்மீக விஷயங்களில் இப்போ மனம் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் ஜோதிடம் மனம் சார்ந்த விஷயங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இந்த நிமிஷத்தில் சில விஷயங்கள் மனதால் அனைத்தும் முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் நம்புவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்முடைய மனதால் அனைத்தும் முடியும் இந்த ஒரே நிமிஷத்தில் அமெரிக்கா போக முடியுமா போக முடியாது ஆனால் மனதால் ஒரே நிமிஷத்தில் அமெரிக்கா போயிடலாம் இந்த இந்த உடலை விட்டு விடுத்து மனதால் வந்து நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு போகணுன்னு ஒரு செகண்டை கண்ணை மூடிட்டு நினைங்க அடுத்த நிமிஷம் அமெரிக்காவில் இருப்பீங்க அதை தான் மனோ வேகம்னு சொல்கிறோம் ஒளியை விட வேகமானது ஒரு மனம் இந்த மனதிற்கும் பிரபஞ்சம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வெளி விஷயங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு கனெக்ட் இருக்கத்தான் செய்யுது ஏன்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எங்கே போகிறோன்றது தெரியல எங்கிருந்து வந்தோன்றது தெரியல கீதை வந்து ஒரே வார்த்தையில் சொல்லுது எதை எதை எடுத்தாலும் அதை இங்கிருந்து தான் எடுத்த எதை அழித்தாலும் அதை இங்கிருக்கிறது தான் அழித்த எதை கொடுத்தாலும் அங்கே இங்கிருந்து தான் கொடுத்த இந்த மாதிரியான தத்துவ விசாரங்கள்லாம் நம்ம இதில் நிறைய இருக்குது அப்போ சில கண்டுபிடிக்க இயலாத ஜோதிட உண்மைகளுக்கு நீங்கள் மனதை உபயோகப்படுத்தி அதற்கான ஆன்மீக வழிகளில் போய் தவம் தியானம் மூலமான சில சித்தர்கள் வழியில் தான் போய் நீங்கள் சில விஷயங்களை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியுமே தவிர நிச்சயமாக இந்த மாதிரி ஆவிகளில் உட்காந்துக்கிட்டு கணக்கு போட்டுட்டுலாம் பண்ண முடியாது நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன நமக்கு வந்து அனைத்தும் தெரிய வேண்டும் என்பது ஜோதிடத்தில் வந்து எவ்வளவு பெரிய ஜோசியராக இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் பத்து சதவீதம் கற்றுக்க முடியுமே தவிர அது கூட ஏதேனும் ஒரு முறையில் ஏன்னா கணக்கற்ற வழிமுறைகள் இருக்கின்ற கணக்கற்ற விதங்களில் கணக்கற்ற இதில் இருக்கின்ற
ஆவிகளாக இருக்கட்டும் பெண் சாபமாக இருக்கட்டும் பித்திர தோஷமாக இருக்கட்டும் உங்கள் தாத்தா அப்படியாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை இல்லாத நம்ம பார்க்காத விஷயங்களுக்கு இடமே இல்லை இதெல்லாம் பரிகாரத்திற்காக சில விஷயங்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டவை அப்படின்றத நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் அதனால் வந்து அதற்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் ஏற்படுத்துவது வேண்டாம் அது அதற்கும் இந்த அந்த ஆவிகள் விஷயத்தை வந்து நம்ம சொல்லவே முடியாது அதை கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது அடுத்து வேறு இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்னொருத்தர் கூட ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி கேட்டிருக்கார் ரமேஷ் குமார் உயர்திரு குருஜி அவர்களுக்கு வணக்கம் கிரகங்கள் ஒரு மனிதனை எண்ணங்கள் வழியாகத்தான் இயக்குகின்றன என்பது உண்மைதான் ரமேஷ் குமார் என்ன கேட்கறீங்க கிரகங்கள் ஒரு மனிதனை எண்ணங்கள் வழியாகத்தான் இயக்குகின்றன என்பது உண்மைதான் ஒருவர் நல்ல கர்மா அல்லது நன்மையான பலன் இல்லாத ஒருத்தரை ஒரு விதி விதியின்படி நல்ல கர்மா இல்லாத ஒருத்தரை ஹிப்னாடைசம் பண்ணி அவருடைய ஆழ் மனதில் நல்ல எண்ணங்களை விதைத்து அவருடைய பலனை மாற்ற முடியுமா இந்த ஆவிகள் கேள்வி மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு ஒருவர் நல்ல எண்ணம் இல்லாதவரை அல்லது ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்டவரை நீங்க என்ன என்ன கேட்கறீங்கன்னா ஹிப்னாடைசம் மூலமா அதை வந்து ஆழ் மனதில் எண்ணங்களை விதைச்சு பண்ண முடியுமான்னு கேட்கறீங்க மனம் செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க தேவையில்லைங்கிறாங்க முன்னோர்கள் இந்த முறை இந்த முறை மூலம் ஜாதகர் கெட்ட பலனை தவிர்க்க முடியுமா இந்த பாயிண்ட் கரெக்ட் தாங்க மனம் மனம் செம்மையானால் மந்திரம் தேவையில்லைன்னு சொல்றீங்கல்ல அது உண்மைதான் அதற்காக ஹிப்னடைசை ஹிப்னடைசம் மூலமா வலுக்கட்டாயமாக உங்களுடைய எண்ணங்களில் வேறொரு இதை புகுத்துறதுன்றது முடியவே முடியாது ஹிப்னடைஸ்ன்றது நீங்களே உங்களை செய்து கொள்வதல்ல இன்னொருவர் உங்களை செய்வது தூண்டுவது நீங்களே உங்களுடைய மனதை எப்போது செம்மையாக்கி கொள்கிறீர்களோ அப்போதுதான் சில அப்போதுதான் உங்களுக்கு உங்களுடைய நல்ல நல்ல பலன்கள் கெட்ட பலன்களை உங்களால் மாற்ற முடியும்னு சொல்லுது குடிகாரனுக்கு ஜோதிடம் செல்லாதுன்னு சொல்றது அப்படிதான் அதுதான் ஏன்னா குடிகாரன் ஒரு ஒரு போதைக்கு அடிமையாக இருக்கிறான் அவனுக்கு நீங்க என்ன பலன் சொன்னாலும் அவனுடைய மனம் கெட்டு போயிடுச்சு அதனால அது அவனுக்கு ஜோதிடம் பதிக்காது ஞானிகள் இப்படித்தான் மனதை வென்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லுது சொல்லப்படுது அதுதான் உண்மையும் கூட அதாவது எனக்கு என்ன தேவையோ அதற்கு எதிர் எனக்கு தே எனக்கு ஒரு ஒரு கார் வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு கார் அப்போ ஒரு கெட்ட நேரமாக இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சாதகமற்ற பலன் நடக்குது அதை நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக மாற்றணும்னா இது புரியுதா பாருங்கள் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஞானிகள் அந்த காலத்தில் வந்து இதை பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ஞானிகள் வந்து அந்த காலத்திலேயே இதை முயற்சி பண்ணி ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க மனதை அடக்கியவருக்கு ஞானிக்கு எதுவும் தேவையில்லை அப்போ அந்த மனதை அடக்குறவர் என்ன பண்ணுவார்னா தனக்கு எது தேவையோ அப்போது அதை கிரகங்கள் கொடுக்க இயலாத நிலைமையில் எது தேவையில்லையோ அதை ஆன்டியாக தவம் பண்ணுவார் தியானம் பண்ணுவார் இது இந்த இது புரிஞ்சதுன்னா அவங்களுக்கு நல்லது நம்ம மனசில் வந்து கிரகங்கள் சாதகமற்ற நிலையில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு தவறு நடக்க இருக்கும்போது அந்த தவறுக்கு எதிர் விஷயமான விஷயத்தில் மனதை தவம் தியானம் மூலமாக திருப்பும் பொழுது அண்ட் ஆன்டி வந்து உங்களுக்கு நல்லதாக மாறும் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் புரியுதான்னு தெரியல இதை வந்து ஞானிகள் பரிசோதித்து பார்த்திருக்கிறார்கள் மனம் அடக்க தெரிந்தவனுக்கு அதனால தான் ஞானிகள் கோள்களை வென்றார்கள்னு சொல்லப்படுகிறது மனதின் மூலமாக மனதின் வழியே இருக்கின்ற என் மனதில் பிறக்கும் எண்ணங்களின் மூலமாக தான் ஒரு மனிதனை கிரகங்கள் இயக்குது ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் ஜோதிடத்தை ஓரளவுக்கு அறிந்தவர்கள் இதை உண்மையின நிச்சயமாக உணர்வார் ஒரு ஜோதிடத்துக்குள்ள ஆழமாக போனீங்கன்னா இன்றைக்கு உங்களுக்கு என்ன நடக்கிறது நேற்று என்ன நடந்தது நாளை என்ன நடக்க நடந்தது இப்போ எந்த சூழலில் இருக்கிறீங்கன்றத திசாபக்தி அமைப்புகள் கிரக அமைப்புகளில் உன்னால் துல்லியமாக பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும் எப்படா இது எப்படி வந்து இப்போ உதாரணமாக ஒரு 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 காலகட்டத்தில் தான் திருமணம் நடக்கணும் திருமணம் நடந்திருக்கும் அந்த குரு பக்தி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள தாக்கினா இருப்பீங்க இப்போ ப்ரடிக்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த ப்ரடிக்ஷன் வந்து எதை வச்சு உங்களுடைய ஆழமாக உங்களுடைய மனத்தை வச்சு தான் கிரகங்கள் இயக்கின்றதை வச்சு தான் ப்ரடிக்ஷனும் இருக்குது அப்போ நீங்களே ஜோதிடத்தை உணரும் போது நிச்சயமாக இந்த அனுபவம் உங்களுக்கும் கிடைக்கும் அப்போ உங்களுக்கு தீமை நடக்க இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டங்களில் ஞானிகளுக்கு தீமை நடக்க இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டங்களில் ஞானிகள் மனதை எதிர்ப்புறமாக செலுத்தி அந்த தீமைகளை நன்மைகளாக்கினார்கள் நன்மைகள் ஆக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஜோதிடத்தோட உட்கருத்து நீங்கள் கேட்குற மாதிரி ஹிப்னடைஸ் பண்ணி இன்னொருவர் உங்கள் மனதை ஆழப்படுத்தி இன்னொரு உங்கள் மனசை வந்து இது பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி இன்னொரு ஏற்கனவே ஒருத்தர் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரைத்தான் வந்து அவர்தான் வந்து நம்ம வந்து கடவுள்னு சொல்கிறோம் ஒருத்தர் வந்து ஏற்கனவே ஏற்கனவே வந்து ஒருத்தர் உங்கள் மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு அவரைத்தான் நம்ம கடவுள்னு சொல்கிறோம் ஆகவே இங்கே இன்னொரு சக மனிதன் உங்களை வந்து ஹிப்னடைஸ் பண்ணி உங்களுடைய பலன்களை மாற்றுவது என்பது நிச்சயமாக ஒரு இயலாத ஒன்று அடுத்து நந்தி நந்தி
அந்த அந்த வீடியோ வந்து நாலு நாளை கழிச்சு யூடியூப்பில் போடுவாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க